বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বসবাসকারী প্রায় 6 লাখ পাকিস্তানিকে কোথায় নেওয়া হচ্ছে আবাসনের অসুবিধা নিরাপত্তা ঝুঁকি ও মানবিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে রাজধানী ঢাকার বিহারি ক্যাম্পগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ঢাকার আশেপাশের সুবিধাজনক স্থানে এগুলো স্থানান্তর করা হবে এজন্য প্রাথমিকভাবে গাজীপুর ও কেনারিগঞ্জে দুটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে তবে তা চূড়ান্ত করা হয়নি ঢাকার 45টি বিহারি ক্যাম্পে প্রায় 6 লাখ লোক বসবাস করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ পণ্যের সূত্রে এই সব তথ্য জানা গেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুর সহ কয়েকটি এলাকায় অবাঙালি বিহারীদের ক্যাম্পগুলো ছড়িয়ে রয়েছে তাদের এই আবাসন ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা বিতর্ক চলে আসছে বিহারি ক্যাম্পগুলো নানা অপরাধের ঘাটি এবং আশেপাশের এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে দেশে চলমান মাদক বিরোধী অভিযানেও মোহাম্মদপুরের বিহারি ক্যাম্প থেকে মাদক সহ একাধিক অপরাধীকে আটক করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পাশাপাশি কলোনিগুলোতে বিহারিরা মানবেতর জীবন যাপন করছে স্বাধীনতার পর থেকে এই অবস্থা চলছে এমন পরিস্থিতিতেই রাজধানীর বিহারি ক্যাম্পগুলো ঢাকার পাশের কোনো সুবিধাজনক এলাকা স্থানান্তরের কথা ভাবছে সরকার দু সালে মিরপুর বিহারি ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজনের প্রাণহানির ঘটনার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হয় সূত্র মতে রাজধানী থেকে বিহারি ক্যাম্পগুলো সরানোর পর সেই সব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস স্থাপন করবে সরকার কোথাও বা গড়ে তোলা হবে শিল্প কারখানা এই লক্ষ্যে দু সালে এক বৈঠকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা দেন ঢাকা শহরের মধ্যস্থলে বিহারীদের আবাসনের অসুবিধা নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং মানবিক বিষয় বিবেচনায় ঢাকার আশেপাশের সুবিধা স্থানে তাদের স্থানান্তরে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগকেও বলা হয় সর্বশেষ গত পাঁচ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা সমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ওই বৈঠকে ক্যাম্প স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা হয় এই বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই বলে বৈঠকে জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে বৈঠকে সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন ঢাকা শহরের মধ্যস্থলে বসবাসকারী বিহারীদের অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সংস্থার দফতরকে খাস জমি চিহ্নিত করে বিহারীদের স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয় সূত্র জানায় রাজধানী ঢাকায় পঁয়তাল্লিশটি বিহারি ক্যাম্পের প্রায় ছয় লাখ লোকের বসবাস এছাড়া দেশের কয়েকটি জেলায় ক্যাম্পগুলোতে মানবিত জীবন কাটাচ্ছে বিহারিরা তাদের অন্যত্র স্থানান্তর না করা পর্যন্ত ক্যাম্পের বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় সব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারের নজরদারি রয়েছে বিহারি ক্যাম্পের বিদ্যুৎ ও পানির বিল পরিষদের ব্যাপারে হাইকোর্টের আদেশ রয়েছে এই পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই সংক্রান্ত আইনগত বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছে এছাড়া ক্যাম্পের বাসিন্দাদের নাগরিকতা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঢাকা নারায়ণগঞ্জ খুলনা চট্টগ্রাম বগুড়া রাজশাহী যশোর এবং মোট তেরোটি জেলার প্রশাসককে চিঠি দেওয়া হয়েছে এর আগে উনিশশো সালে ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের পর পাকিস্তান সে সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আটকে পড়া পাকিস্তানিদের গ্রহণ করে উনিশশো সালে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফিরিয়ে নিতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স বা ওআইসির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রাবিতা আলম আল ইসলামী একটি জরিপ পরিচালনা করে যারা সে সময় পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায় তাদের ফরম পূরণ করতে দেওয়া হয় তাদের সহযোগিতা করেছিল স্ট্রেন্ড পাকিস্তানের জেনারেল রেপিটেশন কমিটি বা এসপিজিআরসি সে সময় প্রায় চল্লিশ হাজার দুশো আটটি পরিবারের দুই লাখ সাঁত্রিশ হাজার চারশো চল্লিশ জন ঊর্ধ্বভাষাবাসী পাকিস্তানে ফিরে যেতে ফরম পূরণ করেছিলেন তখন ক্যাম্পে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার দুশো আটত্রিশ জন বসবাস করতেন আর ক্যাম্পের বাইরে ছিলেন এক লাখ এগারো হাজার একশো বিরানব্বই জন তবে তাদের মধ্যে মাত্র তিনশো তেইশ জন পাকিস্তান গ্রহণ করেছিল এরপর থেকে আটকে পড়া পাকিস্তানদের ফিরিয়ে নেওয়া বন্ধ হয়ে যায় এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার বারবার তাগাদা দিলেও পাকিস্তান সরকার আগ্রহ দেখায়